，一桶泡面暴露岳云鹏人品，难怪他能拥有逆天的国民度。我不是，不是，不是，差不是差不多，咱们先看看吧。哎呀，我天哪！什么玩意儿？这一举动直接看呆大张伟，一脸不可思议的问岳云鹏：“你能接着，你能接着捋啊？”但岳云鹏只是看了他一眼，就低头吃光了剩下的泡面。在岳云鹏看来，吃别人的剩饭不丢人，浪费粮食才叫可耻。要知道，在如今的娱乐圈中，很多明星都自诩为人上人，只因白鹿说了句“冰箱里有碗”，就被众人当众嘲笑。问冰箱里面有什么？碗。碗。碗。碗冰箱里面怎么有碗啊？这头天晚上的剩菜吗？可能明星娇弱的胃吃不得剩菜吧。但岳云鹏自成名以来，从来就没有摆过明星架子，也从来不避讳自己之前的苦日子。我们家很穷，家徒四壁算不上，但是温饱。不敢保证，但也正是因为之前的生活艰难困苦，所以他才深知一碗泡面的背后是多少农民工的辛苦劳作。而他在成为家喻户晓的明星之后，第一时间就为五位姐姐分别在县城买了房，还把老母亲接到北京亲自照顾。但家庭和睦的同时，岳云鹏对待寻常百姓也始终真诚，完全没有自己是明星的那种高贵感。但不论是德云一哥，还是家喻户晓的超高国民度，都没有让他忘记初心，而是更加刻苦努力。所以，真诚是永远的必杀技、啊。看到郭麒麟被金晨拽到 C 位时，才明白黄渤说的都是真的。嗯，现在身边全是好人，嗯，每一张都是洋溢的笑脸。在郭麒麟和金晨参加电视剧《平凡之路》发布会时，两人刚出场都在互相谦让 C 位，但金晨自知咖位不如郭麒麟，直接一把将他推到中间。可见郭麒麟如今的地位已今非昔比。但即便他是德云社的少班主，在他还没有出圈时，也遭受到了来自娱乐圈的人情冷暖。在郭麒麟首要参加的一档做饭节目，作为厨房小白的他，不幸抽到了一道极难的菜品。但由于做菜不熟练，时间又很紧张，在场的姐姐们看他手忙脚乱，就忍不住的帮忙。但没想到，费尽千辛万苦做出来时，评委却直接把菜倒进了垃圾桶里，对着郭麒麟就是破口大骂：“是菜吗？这对我来说不是菜。”你有这么多干姐姐，你有这么多干妈妈？你从一开始，从第一季到现在第五季了，每一道菜都是你这些姐姐、妈妈帮你完成的。此话一出，直接让郭麒麟无地自容。但更过分的还是节目组的惩罚，因为郭麒麟的菜品被评为全场最差，要接受拿芥末刷牙的惩罚。但这满满一牙刷的芥末，看着就毛骨悚然。但郭麒麟怕影响节目进度，只能颤颤巍巍的把芥末涂在脸上。顿时就被芥末辣得满脸通红，旁边的秦海璐也连忙上前擦掉。之后更是在采访时质问节目组：“我想问一下导演，你在家试过吗？这是？”可见郭麒麟在人微言轻时没少遭到恶意的评价，但现在郭麒麟靠着《庆余年》和《赘婿》等佳作，迅速在娱乐圈站稳脚跟，不仅用演技证明了自己的实力，也成为了德云社和郭德纲的骄傲。而这也正好应了黄渤的那句话：“当你成功了，身边全是好人。”杨紫一句话噎死郭德纲，难怪德云社不收女弟子。你瘦了哈？真的吗？好像是。太最胖的时候是多重了？基本上就是上次来《金游戏》的时候，一百九十，没有没有，就是九百一十四。去你的！彼时杨紫受邀来到《今夜游戏》，因为出演《家有儿女》下雪一角，成为家喻户晓的童星之一，一出场就给郭老师一个大暴击，可见他直接送给郭老师的一幅画像。然后今儿来这儿特意给您一个礼物，你给我带什么东西、啊？给您来一画像，真的呀？特像您，还特像我？是你画的吗？是我画的。那我得参观参观，来。来但这画工可真是惨不忍睹，真的是为难郭老师了。但接下来更觉得还是紫妹儿的嘴皮子，估计就连郭老师都没想到，自己对过那么多大咖，却差点栽在了杨子这个小姑娘手里。这小道消息，嗯，我能说吗，孩子？您您都已经说了，那您就说吧。不是，你要说不行呢，我就不说。那行，那就不行。嗯、呃。<笑>但放眼娱乐圈，能把老郭噎到无语的人寥寥无几，只能说杨子直接赢在了起跑线上。但他接下来却是直接展示了说话的艺术，绝不把话掉在地上。这是零七年我们拍的，嗯，最近才播，还不错，同时段全国第七。好嘞，回去就看。哎，给您添麻烦，您受累吧啊。嗯，没事没事，为人民服务吧。哎，什么乱七八糟的？<笑>不得不说，杨子的高情商直接让人招架不住，就连郭老师都怀疑杨子家是不是有自己的同行。谁把他找来的这孩子啊？你叫我说相声的吧？没有，看来德云社不招收女学徒是有原因的，要多来几个像杨子这样的，郭老师不得被逼疯呐。